தான் என்ற அகங்காரம் என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது அது எப்படியாவது என்னை வந்துடுது ஆனால் நான் ஒருத்தங்கிட்ட கோவப்பட்டாலோ ஏதாவது எரிச்சல் பட்டாலோ திருப்பி வந்து ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டேமேன்ட்டு நான் வந்து வருத்தப்படுறேன்னு ஒரு அன்பர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த அன்பருக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் ஒரு கதையோடு சொல்லிக்கிறேன் பட் அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை பேச வைத்து கொண்டு இருக்கும் எல்லா குருமார்களையும் வணங்கி இந்த கேள்வியை நம்ம ஆரம்பிப்போம் இப்போது ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஆசிரமம் வந்து தான் ஒரு முனிவர் இருந்தாங்களாம் அதுக்கு அந்த அந்த ஆசிரம முனிவரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அதை அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஞானத்தோடு பல கதைகள் பல விஷயங்கள் ஆன்மீக விஷயம் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாம் தெளிஞ்சிட்டோம் இப்போ ஒரு குருக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து தீட்சையை வாங்கிடலாம் சொல்லிட்டு அந்த குருவோட அந்த ஆசிரமத்தில் சேருவாங்களாம் அந்த குருவோடு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து குருவே எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது நான் படித்த படிப்பில்ன்ட்டு அந்த சீடர் வந்து கேட்பாங்களாம் அப்போது சில கேள்விகள் அடிக்க வைப்பாங்களாம் புத்தரை பற்றி தெரியுமா ஒரு நாய் எப்படி வாழ்தன்னு பற்றி தெரியுமா இது எப்படி உங்களை பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவு தெரியுமான்ட்டு அந்த சீடை கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்களாம் அந்த குரு அப்படியே கண்ண மூடிட்டு ஒரு விதம் சொல்லுவாங்களாம் எனக்கு புத்தரை பற்றி தெரியும் நாயை பற்றி கூட தெரியும் ஆனால் என்னை பற்றி எனக்கு தெரியாது இன்னொன்று அவருக்கு அந்த சீடருக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குமா மற்றதை பற்றிலாம் தெரியுது இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலையா என்னை பற்றியே நான் தெரியலன்றது நான் வந்து எனக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு ஏன் இந்த உணர்வுகள் வருதுன்ட்டு நான் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு தான் ஒரு மனிதன் வாழணும் அதாவது தனக்கு ஏன் கோபம் வருது தனக்கு ஏன் சோகம் வருது தனக்கு ஏன் காமம் வருது நான் ஏன் வந்து ஒரு ஒரு அன்பு பாசம் இல்லாமல் இருக்கேன் ஒரு கருணை இல்லாமல் இருக்கேன் நான் ஏன் அகங்காரத்தோடு இருக்கிறேன் நான் ஏன் ஒரு நன்றி உணர்வு இல்லை இல்லாத ஒரு நன்றி உணர்வோடு இல்லை இப்படி பல ஒரு மனிதன் எப்பொழுது தன்னை தானே நோக்கி உள்ளே செல்ல செல்ல தன்னையே அறிந்து 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 அந்த அறிவை அறிவால் எப்போ அறிகிறானோ அப்போ வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிருவான் ஸோ கடைசியில் சொல்லிட்டு அந்த குரு சொல்வாராம் நம்ம படித்த படிப்புகள் எல்லா விஷயங்களும் இதை நோக்கி தான் நம்மளை இருக்கிறோமே தவிர நம்மளுக்கு வந்து கர்வத்தை வந்து ஒரு கேள்வியில் நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது ஆகையால் நீ உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உன்னுடைய எல்லா எதிர்மறையான எண்ணங்களையும் எல்லா விதமான நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸையும் நீ உன்னை நீனே ஒரு இன்ட்ராஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி பண்ணி வேலை பார்க்க பார்க்க நீ உன்னை அறிஞ்சிடுவ உன்னை அறிந்த உடனே நீயும் ஒரு குரு நீயும் இந்த இறைத்தன்மையோட ஒரு ஆள்னு உனக்கு புரிஞ்சிடும் சொல்லிட்டு அதை வந்து அந்த சீடருக்கு புரிய வைப்பாங்களாம் இப்படி தாங்க நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் நம்ம நமக்குள்ளேயே உள்ள விஷயங்களை நமக்குள்ளே பிரச்சனைகளை நம்ம தீக்காமல் வெளியில் உள்ள பிரச்சனையை எப்போ ஒரு மனிதன் போய் தான் நான் தான் தான் நல்லவேன் மற்றவங்களாம் கெட்டவங்கன்னு பேசுகிறாங்களோ அந்த இடத்துல தாங்க பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஒரே ஒரு நிமிஷம் எந்த விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கும் நம்ம உள்ளுணர்வில் நம்ம எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணால் நம்மளும் நல்லா இருப்போம் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க நல்லா இருப்பாங்க எல்லோரும் வாழ்க்கை வளமுடன்